Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman uh, semuanya Kembali lagi di seri kuliah uh, Rangkaian listrik dasar online Politeknik Negeri Cilacap Kita sekarang sudah masuk Di pertemuan yang ketiga Nah materi yang akan disampaikan Di pertemuan kali ini adalah Terkait dengan awalan satuan Dan notas ilmiah Nah ini adalah outline atau garis besar materi-materi apa saja yang akan dipelajari di video kali ini Yang pertama itu adalah terkait dengan pengertian awalan satuan Kemudian yang kedua jenis-jenis awalan satuan Yang ketiga itu adalah konversi satuan dengan menggunakan metode pergerakan desimal Yang pertama Kemudian yang kedua konversi satuan menggunakan metode unit faktor Dan yang terakhir kita akan belajar terkait dengan notasi ilmiah Oke, kita langsung mulai saja dengan slide yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari awalan satuan itu sendiri. Awalan satuan itu merupakan sebuah sistem satuan, yang mana dia itu dibuat untuk apa? Untuk membantu, ya, membantu menuliskan jumlah, tanpa harus menggunakan notasi ilmiah atau banyak angka atau nol, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan sebuah kuantitas atau besaran yang mana bisa jadi nilainya itu dia akan sangat kecil ataupun sebaliknya ya nilainya akan sangat besar. Nah di sini saya lampirkan eh, salah satu contoh ya beberapa masa benda mulai dari yang kecil-kecil ya di sini ada elektron elektron itu masanya 10 pangkat min 30 kg ya, sangat kecil sekali. Kemudian ada proton dan neutron, masanya 10 pangkat min 27 kg. Kemudian ada DNA molekul, bakteri, kemudian ada human ya, atau manusia, kemudian ada kapal ya, kapal, bumi dan seterusnya. Dan nah, di sini nilainya itu ada yang dia itu sangat kecil sekali atau bahkan ada yang besar, misalkan bumi. Ini masanya 6 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, kuantitas ini itu dia bisa dituliskan dengan beberapa cara yang pertama itu bisa kita tuliskan dengan menggunakan banyak angka nol ya misalkan seperti ini yang elektron masanya kan 10 pangkat min 30 berarti masa elektron ya <tuh> itu bisa saya tulis menjadi seperti 0, 0, 0, 0, 0, 0. sampai ke sini belakangnya ada angka 1 kg jadi dari koma ini sampai ke sini ada 30 nol ya nolnya ada 30 ya ini eh, penulisan nol secara konvensional ya, jadi kita tulis apa adanya seperti ini. Kemudian bisa juga penulisan eh, kuantitas ini itu dalam bentuk notasi ilmiah ya. Jadi tulisannya seperti seperti ini 10 pangkat min 30 kg. Nah ini cara yang kedua. Nah cara yang ketiga itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan awalan satuan tadi ya. <tuh> awalan satuan. Misalkan ini ya, saya sedang mengukur arus ya, sedang mengukur arus DC ini ya, hasil pengukurannya adalah 0,0025. Ini penulisan menggunakan cara yang banyak angka 0 ya. Ini. Kalau saya tulis dalam notasi ilmiah, maka nanti hasil pengukuran arus saya itu adalah Kalau menggunakan notasi ilmiah, maka e, besaran ini itu bisa saya tulis seperti ini 2,5 kali 10 pangkat min 3 ampere ya. Atau juga menggunakan awalan satuan menjadi seperti ini 2,5 mili ampere Jadi di sini ada e, sebuah awalan yaitu M kecil yang berfungsi untuk menyederhanakan besaran-besaran yang ada di atas ini ini yang disebut dengan awalan satuan. Nah, sebetulnya awalan satuan tidak hanya M kecil aja ya, mili, mili saja, tetapi banyak sekali awalan satuan, antara lain eh, seperti yang ada di dalam tabel ini ya. <tuh> nah, di tabel ini ada awalan satuan, yang mana itu eh, kuantitasnya besar ya, di sini ada yang iota, sampai dengan yang kecil ya di sini ada yokto. Untuk yota dia disingkat dengan y besar. Kemudian besarnya itu adalah 10 pangkat 24. 
kalau ini diuraikan ya, maka nanti akan ada 24 nol ya. 3, 6, 9, 12 kalau di total sampai sini dijumlah semuanya maka nanti nolnya akan ada 24 nah ini yang pertama yota kemudian di bawahnya ada zeta ada eksa, ada peta ada tera ya. ada giga ada mega, ada miria ada kilo ya. <tuh> Kilo disimpulkan dengan k kecil. Kalau kilo itu nilainya 1000 atau 10 pangkat 3. Kalau ditulis secara uh, konvensional, maka uh, seperti ini nilainya. 1, kemudian di belakangnya ada 0, jumlahnya adalah 3. Ada hekto, deksa, desi, dan seterusnya sampai dengan yokto. Nah, ketika teman-teman menuliskan awalan satuan, maka kalian bisa menggunakan singkatan ini ya, singkatannya ada di sini, kemudian diikuti dengan satuannya, misalkan nanometer, maka teman-teman bisa tuliskan yang nano ini kan simbolnya n kecil ya, meter itu menggunakan m kecil, berarti teman-teman tuliskan dengan n m, semuanya menggunakan huruf huruf kecil. Tetapi jangan lupa ketika teman-teman eh, menuliskan awalan satuan harap diperhatikan Uh, simbol besar dan kecilnya karena terdapat beberapa awalan satuan yang mana dia itu hurufnya sama tetapi penulisannya berbeda misalkan di sini yoto ya yoto dia menggunakan y besar tetapi kalau yokto dia sama menggunakan huruf y tetapi y kecil ya contoh yang lain misalkan mili kalau teman-teman menggunakan huruf kecil maka itu maksudnya mili tetapi kalau teman-teman gunakan huruf besar itu maksudnya adalah mega gitu ya. Oke. Okay. Nah, awalan-awalan satuan ini e, bisa juga dia itu dituliskan dalam sebuah tangga satuan ya. Tangga satuan seperti ini di mana e, posisi dari awalan satuan ini menentukan besar kecilnya kuantitasnya. Kalau e, awalan satuan itu terletak di atas berarti dia ukurannya lebih besar jika dibandingkan yang ada di bawah ya. ini di tengah satuan ini menunjukkan awalan satuan mulai dari nano kemudian di atasnya naik tiga tingkat ada mikro ya naik tiga tingkat lagi ada mili sampai dengan giga ya untuk yang tidak ada di sini teman-teman bisa tambahkan sendiri di sini kan cuma sampai sini ya untuk yang paling besar dan yang paling bawah itu cuma sampai sini yang ini namanya tangga satuan. Nah, yang selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah mengkonversi ya, dari awalan satuan yang satu ke awalan satuan yang lain. Terdapat dua metode yang teman-teman bisa gunakan. Metode yang pertama itu disebut dengan metode pergerakan desimal yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan metode unit faktor. Ya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, ini untuk metode pergerakan desimal adalah yang pertama itu mengidentifikasi jumlah tempat berpindah pada tabel konversi metrik. Ya. Jadi teman-teman harus buat tabel konversinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pindahkan titik desimal. Kemudian yang ketiga, mengubah satuan yang lebih kecil menjadi satuan yang lebih besar. Pindahkan koma, koma desimal ke arah kiri ya. Kemudian yang keempat, jika mengkonversi satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil, pindahkan koma desimal ke arah kanan. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya ya. <tuh> Example R.1 ya, contoh R.1. Nah, di sini diminta untuk mengkonversi dari milimeter ya menjadi meter. 326 mm sama dengan titik-titik meter. Langkah yang pertama tadi di sini kalian harus mengidentifikasi jumlah tempat berpindahnya pada tabel konversi metrik. Jadi membuat tabel yang seperti ini dulu ya. Yang pertama teman-teman tuliskan power of-nya atau nilai besarnya ya. Patokannya itu dari yang tidak memiliki awalan ini misalkan meter, ampere, volt, dan seterusnya dia tidak memiliki awalan kemudian kalau bergeser ke arah kanan dia 
di atasnya ada deksa, ada hekto, ada kilo ya. Kalau bergeser ke arah kiri, di sini ada desi, ada senti, ada mili. Nah untuk soal ini dia dari milimeter ke meter, berarti dari sini ya, dari mili ke meter, meter itu dia tidak memiliki awalan, berarti dari arah kiri ke arah kanan ya. Berapa banyak dia berpindah, maka bisa kita hitung. Ini adalah mili ya, mili ke senti satu titik, pindah satu tempat ya, ke desi pindah dua tempat, ke meter dia pindah tiga tempat. Jadi total dia pindah tiga tempat ketika mengkonversi dari milimeter menjadi meter. Kemudian setelah itu setelah kita mengetahui eh, berapa jumlah perpindahannya, maka kita langsung masuk ke yang ketiga ini ya. Ini mengubah satuannya lebih kecil ke satuannya lebih besar. Nah, untuk kasus ini kan dari sini ya milimeter ke ke sini berarti dari yang lebih kecil ke yang lebih besar maka pindahkan koma desimal ke arah kiri maka komanya itu dipindah ke arah kiri ya 326 mm ini kan aslinya 326,0 di sini ada komanya ya koma 0 pindahkan ke arah kiri sebanyak eh, jumlah perpindahannya di sini jumlah perpindahannya tiga berarti ya pindahnya tiga satu dua tiga berarti hasilnya adalah 0,326 meter nah, ini hasilnya nah, 326 mm itu sama dengan 0,326 meter kita lihat contoh yang lain ya kita lihat contoh yang lain di sini 4000 ini 4, ya 4,675 kilo ampere itu sama dengan berapa ampere 4,675 kilo ampere berapa ampere yang pertama identifikasi dulu dari kon, dari tabel konversi satuan tadi kalau dari kilo ampere ke ampere dia pindah berapa tempat kita lihat di sini di sini ada kilo, di bawahnya ada hekto, di sini ada deksa, kemudian di sini baru ampere. Dia pindah tiga tempat ya. Satu, dua, tiga. Oke, dia pindah tiga tempat ya. atau three flashes ya. Karena dia pindah tempat, kemudian perpindahannya itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ternyata perpindahannya itu dari kiri ke ke kanan. Kalau perpindahannya dari kiri ke kanan, itu berarti perpindahannya dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Maka, pindahkan koma desimal ke arah kanan. Jadi komanya pindahkan ke arah kanan. Oke, kalau tadi e, komanya di sini, pindahkan ke arah kanan berarti ke sini. Satu, ya, ke sini. Dua, tiga. Jadi hasilnya 4765 ampere. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam penulisan angka dalam bahasa Inggris, komanya itu biasanya dituliskan dengan titik ya. Kalau titik dituliskan dengan koma. Jadi kalau membaca yang ini itu 4,765 kilo ampere kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau yang ini ya 4765 Ampere. Oke, contoh yang kedua, kemudian kita lihat contoh yang ketiga di sini 30,5 milivolt berapa kilovolt ya? Ini juga cara yang bersama teman-teman harus identifikasi dulu di tabel konversi tadi dari milivolt berarti dari sini ke dari milivolt kemana tadi? Ke kilovolt ya milivolt berarti di sini ya ke kilovolt berarti ke sini pindah berapa kali atau berapa tempat 1 2 3 4 5 6 oke dia pindah 6 tingkat dari mana dari kiri ke kanan kalau dari ke kiri ke kanan berarti teman-teman bisa gunakan kaidah yang ketiga ini ya jadi komanya pindah ke sebelah kiri 
30,5 mV pindah ke sebelah kiri sebanyak 6 kali perpindahan komanya. Ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 ya. Hasilnya ini. Ini kan pindah 6 kali ya. Awalnya di sini 1 2 3 ya. 4 5 6. Hasilnya ini. 30,5 mV itu sama dengan 0, 0,000305 kV ya. Nah itu tadi langkah-langkah mengkonversi satuan menggunakan metode yang pertama ya Yaitu menggunakan metode pergerakan desimal Kemudian sekarang kita masuk ke metode yang kedua nah, Metodenya disebut dengan metode unit faktor ya. Metode unit faktor Ush. Nah di sini sudah ada langkah-langkah untuk e, mengkonversi e, dengan menggunakan metode ini. Yang pertama tulis suku aslinya sebagai bentuk pecahan. Kemudian yang kedua tulis formula konversinya sebagai sebuah pecahan juga. Letakkan satuan yang diharapkan di atas. Kemudian yang ketiga kalikan suku aslinya dengan satu per. Ini titik-titik ini berarti e, ini adalah satuan yang diharapkan atau dalam bentuk yang kedua ya satuan yang diharapkan ini di atas dibagi dengan satu kemudian setelah itu coret satuan-satuan yang sama nah ini e, tiga langkah untuk mengkonversi satuan menggunakan metode unit faktor ya atau metode yang kedua untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contoh saja example r for ya contoh r titik satu ini seribu 200 volt ya berapa kilovolt 1200 kilovolt berapa volt Oke kita runtut dari langkah yang bersama teman-teman harus rubah dulu uh, soalnya ke dalam bentuk pecahan 1200 volt itu sama juga dengan 1200 volt per satu nah inilah bentuk pecahan dari soal yang ditanyakan tadi nah sekarang kalau sudah dirubah kita masuk ke langkah yang kedua, tulis formula konversi sebagai sebuah pecahan. Letakkan satuan yang diharapkan di atas. Oke, setelah itu kita harus menentukan formula konversinya ya. Satu kilovolt itu berapa volt? Di sini hasilnya adalah seribu. Seribu. Seribu itu diperoleh dari sini tadi ya, dari tabel. Kilo ini kan 10 pangkat 3 atau 1000 1000 volt ya nah, Berarti eh, Formula konversinya menjadi seperti ini 1 kilo volt sama dengan 1000 volt Kemudian setelah itu letakkan Letakkan eh, Satuan yang diharapkan Itu di atas ya. ya ini ya Letakkan satuan yang diharapkan di atas Satuan yang diharapkan itu kan yang kilo volt sehingga yang ini yang satu kilovolnya diletakkan di atas kemudian yang bawahnya itu adalah yang 1000 ini ya 1000 volt jadilah seperti ini oke sekarang e, kalikan suku aslinya dengan satu per ini atau yang kedua ini nah karena e, satuan yang diharapkan itu yang atas berarti yang dipakai yang ini ya jadinya kan seperti ini 1200 volt sama dengan 1200 per 1 ini dari cara yang pertama tadi kemudian dikalikan dengan yang ini ini itu yang ini ya 1 kV per 1000 volt kemudian setelah itu coret satuan-satuan yang sama ini volt, ini volt bisa dicoret ya kemudian dikalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang 1200 kali 1 1200 hasilnya 1 kali 1000 hasilnya 1000 baru setelah itu ini dibagi yang atas dibagi dengan yang bawah hasilnya adalah 1,2 nah, sekarang satuan yang tersisa adalah kilo kilo volt sehingga dari sini maka diperoleh kesimpulan bahwa 1200 volt sama dengan 1,2 kilo kilo volt Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian di sini ada contoh yang kedua ya. 30 cm berapa milimeter? Dari cm ke milimeter. 
Cara yang pertama tuliskan dulu 30 ini dalam bentuk pecahan berarti 30 cm per 1 dibagi dengan 1. Kemudian yang kedua eh, eh, ini ya tulis formula konversi sebagai sebuah pecahan 1 cm itu sama dengan 10 mm. 10 mm 1 cm itu 10 mili. Nah yang ini dirubah dalam bentuk pecahan kemudian satuan yang diharapkan letakkan di atas yang diharapkan di sini adalah milimeter jadinya 10 mm per 1 cm jadi seperti ini baru setelah itu digabungkan dan dikali 30 cm sama dengan 30 cm per 1 dikali dengan 10 mm per 1 cm ini bisa dicoret sehingga jadilah seperti ini 30 kali 10 dibagi satu hasilnya adalah 300 mili ini uh, langkah mengkonversi uh, dengan menggunakan metode unit faktor oke kita sekarang beralih ke subtopik yang lain ya terkait dengan notasi ilmiah notasi ilmiah itu adalah cara lain ya untuk menyatakan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil ya. Di metode alternatif selain menggunakan awalan satuan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya misalkan ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kalau dituliskan dengan e, cara konvensional ya nilainya segini. 300 juta, nolnya ada 8 ya. ya. Kalau menggunakan e, notasi ilmiah, teman-teman bisa tuliskan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 0 yang ada 8 ini, teman-teman bisa ganti menjadi seperti ini. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ataupun contoh yang lain, misalkan ada e, muatan elektron. Muatan elektron itu dia 0,00, banyak sekali ya 0 ya. Di belakangnya ada 16 ini. Kalau menggunakan notasi ilmiah, teman-teman bisa tuliskan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya. Ini yang dinamakan dengan uh, notasi ilmiah. Nah sekarang kita mempelajari bagian-bagian dari notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu tersusun dari bilangan antara 1 sampai 10 ya. Bilangan 1 sampai 10 ini menunjukkan nilai N, ya, N besar, dan perpangkatan 10. Perpangkatan 10, berarti yang ini, di atasnya dia punya nilai N kecil. Nilai N kecil ini, dia bisa jadi nanti negatif, ya, bisa jadi positif. Oke, sekarang, sekarang kita lihat contohnya, ya, misalkan 6, ini 67. 1504,3 ini e, bentuk standar atau bentuk konvensional kalau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah maka kita mau tidak mau menuliskan bilangan ini yang bilangan awalnya itu harus antara 1 sampai dengan 10 berarti kan harus dibuat 6, berapa di belakangnya di sini 6,75043 Nah, supaya menjadi seperti ini, maka di belakangnya harus dikalikan berapa? Di sini harus dikalikan dengan 10 pangkat 4. Oke, ini yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Ada notasi ilmiah atau scientific notation, ada yang eh, notasi yang tidak ilmiah ya, atau non-scientific notation. Nah yang membedakan di mana dari kedua ini yang membedakan terletak pada bagian ini ya terletak bagian pada bagian nilai n nya tadi n yang di sini nah yang ini kalau notasi ilmiah berarti nilainya harus 1 sampai 10 kalau tidak di antara satu dan sampai 10 berarti ya bukan notasi il ilmiah kita lihat di sini kalau notasi ilmiah 7,6 kali 10 pangkat 3 ini ilmiah karena yang ini dia nilainya itu antara 1 sampai 10. Kalau dituliskan seperti ini, dia menjadi tidak ilmiah. Begitu juga untuk yang nomor 2. Ini bentuk notasi ilmiahnya, ini bukan dalam bentuk notasi ilmiah. 
Karena apa? Karena 0,82 itu lebih kecil daripada 1 Atau tidak di antara 1 dan 0 Eh, 1 dan 10 Kemudian di sini eh, contoh yang ketiga 5,77 Ini notasi ilmiah, ini yang bukan ilmiah atau tidak ilmiah Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara menuliskan sebuah notasi ilmiah Bagaimana cara menuliskan Misalkan ada sebuah kuantitas yang awalnya itu penulisannya e, menggunakan bentuk standar atau konvensional Ingin kita rubah menjadi bentuk ilmiah Untuk notasi ilmiah Bagaimana caranya Di sini ada empat langkah yang harus teman-teman lalui Yang pertama itu pindahkan titik desimalnya ya yang kedua tentukan nilai n kecil dengan menghitung jumlah perpindahan desimal. Yang ketiga jika titik desimal bergeser ke kanan maka n-nya bernilai negatif, tetapi jika bergeser ke kiri maka n-nya bernilai positif. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya. Kita lihat contoh yang pertama di sini ada e, e, sebuah kuantitas besarnya adalah 0,0079. Ketika ini dituliskan dalam notasi ilmiah, maka nilainya kan harus antara 1 sampai 10. Berarti harus kita tuliskan e, dengan 7,9 kan ya. Kalau 79 kan di atas 10. Kalau 0,7 di bawah 1. Berarti harus dibuat 7,9. Nah ketika dia dibuat 7,9, berapa kali perpindahan komanya ini atau titiknya? 1 2 3 dia mengalami perpindahan sebesar tiga kali ya. Ke arah mana? Ke arah kanan ya. Kalau dia bergeser ke arah kanan, maka nilai n-nya itu negatif. Ya. Maka yang ini, bilangan yang ini bisa saya tuliskan menjadi 7,9 kali 10 pangkat min 3. Jadi n yang ini dan negatif. n yang ini negatif min 3. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ini ini berapa nih 37 juta ya 213 ribu kalau dituliskan dalam notasi ilmiah maka mau tidak mau kita harus menuliskannya dengan 3,72 dan seterusnya ya 3,72 nah berarti setelah itu kita harus menghitung jumlah n nya n nya ada berapa di sini komanya ada di mana komanya ada di sini berarti ya dan 37.213.000,0 ada koma nolnya. Kalau dia pindah ke sini berapa jumlah perpindahannya? Di sini ke sini 1 ya, 2 3 4 5 6 7. Jadi dia mengalami perpindahan e, titik desimalnya sebanyak 7 kali. Pergeserannya ke arah mana? Pergeserannya ke arah kiri. Kalau ke arah kiri nilainya positif sehingga bilangannya ini atau kuantitas yang ini bisa saya tuliskan dengan 3,7213 kali 10 pangkat 7 seperti itu nah ini ada contoh-contoh yang lain ya nah, sini ada 2.340.000 berarti ini sama dengan eh, 2.340.000,0 kalau dia dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, dia mengalami perpindahan sebesar 6 kali ya. 6 kali sehingga dituliskan 2,34 kali 10 pengantar. Kenapa di sini positif? Karena pergeserannya ke arah kiri. Nah, kalau yang ini dia bisa tuliskan seperti ini. Dia mengalami pergeseran eh, titik desimalnya sebesar 7 kali. Ke arah mana? Ke arah kanan. Kalau dia ke arah kanan berarti nilai n kecilnya negatif. Jadilah seperti ini. Baik, untuk materi pada video kali ini saya rasa cukup ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.